Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada dois meses eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo tratando de algum assunto que demande mais tempo. Neste vídeo, nós estaremos estudando o livro Meditações Cartesianas de Edmund Russell. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Este vídeo será composto pelas seguintes partes. Na primeira parte, nós vamos estar é, estudando a primeira meditação, ou seja, que é chamada de Rumo ao Eu Transcendental. Cada parte do vídeo né, será baseada na própria divisão do livro. Então, na primeira parte, nós vamos estudar Rumo ao Eu Transcendental. Na segunda parte, nós vamos estudar a segunda meditação, que é o campo de experiência transcendental e suas estruturas gerais. Na terceira parte, nós vamos estudar sobre os problemas constitutivos. Na quarta parte, nós vamos estudar sobre os problemas dos problemas constitutivos ao idealismo transcendental e na quinta parte nós vamos estudar sobre a intersubjetividade monadológica. Quando a gente considera né, a, as meditações cartesianas do Edmund Russell, é evidente que Russell está fazendo referência às meditações metafísicas do Descartes. O que é as meditações metafísicas? Né? As meditações metafísicas é aquele texto em que o Descartes, a partir de uma meditação, ele pretende chegar a um fundamento sólido assim, do conhecimento e ele vai, então, partindo daquilo do, do método é, que a gente chama de um método de dúvida, de dúvida metódica. Então, ele vai colocando em dúvida tudo aquilo que pode ser objeto de dúvida para tentar encontrar uma certeza indubitável. A dúvida é uma dúvida metodológica. Não significa que Descartes seja um cético. Pelo contrário, ele não é um cético. Ele é um racionalista. Mas ele vai usar da dúvida para alcançar uma verdade que não possa ser colocada em dúvida. Para tanto, ele vai pensar é, o que é aquilo que eu posso colocar em dúvida. Então, ele coloca em dúvida os sentidos. Então, nós temos razões para duvidar dos sentidos. Ele coloca em dúvida... É a própria noção de que a gente sabe que a gente está acordado. Então, como que eu sei que eu não estou sonhando? Como que eu sei que eu estou na vigília? Ele coloca em dúvida, né? Trazendo ali o gênio enganador, a imagem de um gênio enganador, que poderia me enganar sobre tudo, inclusive sobre verdades matemáticas. E ele mostra assim, então, que eu não posso me firmar com certeza absoluta nem nas verdades oriundas da, dos sentidos, já que eu posso estar ou sonhando ou os meus sentidos me enganam como eu também não posso confiar também nas verdades mesmo matemáticas, porque um gênio maligno poderia ter me criado de tal forma que eu me enganasse sobre elas. Mas o Descartes chega à conclusão de que há algo do qual eu não posso duvidar. Esse algo do qual eu não posso duvidar é o meu cogito, é o meu pensamento. Então, eu não posso duvidar de que eu sou um ser pensante, porque mesmo que houvesse um gênio enganador me enganando, isso só seria possível se eu fosse um eu pensante. Eu só posso ser enganado se eu existir. Eu só posso ser enganado se eu sou um ser que pensa. Só seres que pensam podem se iludir. Então, eu só posso estar iludido, eu só posso estar enganado se eu sou um ser que pensa. Porque se enganar, se iludir, são estados da consciência. Então, é óbvio que há a consciência. Se não houvesse consciência, não haveria engano, não haveria ilusão. Então, mesmo que eu falasse, tudo é uma ilusão. Tá, mas ilusão é o quê? É um estado da consciência. É a é, consciência que se ilude. Tudo é um engano. Tá, mas se é um engano, então quer dizer que tem alguém que está sendo enganado. Portanto, o Descartes chega, então, é, na consciência do eu como aquela verdade fundamental que não pode ser colocada em dúvida. A partir dessa verdade fundamental, ele retoma outras coisas. Por exemplo, nesse eu, na minha mente, na minha consciência, eu encontro a ideia, a ideia de Deus, que é uma ideia infinita. Essa ideia infinita não poderia ter sido produzida né, pelos meus pró pela minha própria razão, já que é uma ideia infinita e a minha razão é finita. Essa ideia infinita, que inclui todas as perfeições, inclui entre essas perfeições a existência, porque a existência é uma das perfeições. Portanto, essa ideia infinita, que é a ideia de Deus, na própria natureza dessa ideia, ela implica a existência do objeto a qual ela se refere. Portanto, eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus é bom também, porque Ele é perfeito, e um Deus perfeito não pode ser um gênio enganador. E, portanto, estabelecendo a existência de Deus, eu posso voltar a confiar é, que Ele não me engana, eu posso confiar de novo nos meus sentidos quando eles estão funcionando em condições normais. Então, é, por esse caminho, Descartes pretende, então, nos levar a um conhecimento verdadeiro. Nesse sentido, Russell vai falar, assim que a fenomenologia transcendental 
é uma espécie de neocartesianismo. Por quê? É uma retomada do método de Descartes. A fenomenologia transcendental é uma retomada do método de Descartes. Nas meditações, o Descartes ele coloca todas as coisas em dúvida para encontrar a certeza indubitável que sirva de fundamento absoluto da filosofia. Desse modo, o Descartes ele pode ser considerado alguém que propôs uma reforma da filosofia e das ciências. Nós precisamos fundamentar o conhecimento em um solo seguro. Essa tentativa de buscar um solo seguro, no qual nós podemos fundamentar o nosso conhecimento, inclusive o conhecimento científico, é o que Russell né, também vai pretender fazer com a fenomenologia. Essa reforma ela se realiza né, numa filosofia orientada para o sujeito. Né, é a consciência, a subjetividade, o cogito que está na base. Né, ele que é indubitável, ele que é o fundamento certo. Então, a consciência está no fundamento. Quem quiser, né, o, o Rousseau vai dizer assim, quem quiser realmente tornar-se um filósofo, deverá primeiro voltar para dentro de si e colocar de lado tudo o que acredita e iniciar um processo de reconstrução a fim de chegar a um saber verdadeiro. Então, qualquer pessoa que queira ser filósofo, o que é o filósofo? Qual é o objetivo do filósofo? O objetivo do filósofo é a verdade. Ora, se eu quero encontrar a verdade... Eu não posso assumir como verdade qualquer coisa. Eu não posso assumir algo como verdade porque foi aquilo que minha família me falou que é a verdade. Eu não posso assumir como verdade algo que é, sempre me ensinaram a ser verdade. Eu li num livro que é verdade. Eu li, é, me disseram na igreja que essa é a verdade. Me disseram na universidade que essa é a verdade. Eu li nos manuais de filosofia que essa é a verdade. Não. Se eu quero encontrar a verdade, eu devo parar e falar, colocar assim, quais são as opiniões que eu tive acesso? As pessoas me dizem isso, me dizem aquilo. Eu tenho fundamento para acreditar assim? O verdadeiro filósofo, ele coloca em revista todas as suas crenças e opiniões. Então, o método que o filósofo deve começar é o método de fazer uma revi revisão das suas crenças, fazer uma revisão das suas opiniões. Qual que é a base? Qual que é o fundamento daquilo que eu acredito? Eu tenho fundamento, base, justificação suficiente para acreditar nisso? Portanto, o filósofo precisa fazer um processo de desconstrução. Perceba que esse processo não é de dizer que aquilo que eu acredito é falso. É dizer, eu tenho base justificativa para acreditar nisso como verdadeiro? Não é dizer que é falso. É saber se tem base, se tem justificativa suficiente para tomar aquilo como verdade. E aí o Rousseau propõe, então, um colocar tudo fora de circuito. O que é colocar fora de circuito? É suspender o juízo. É o que a gente chama no grego né, de eporré ou epoqué. O que é epoqué? Epoqué é suspender o juízo. O que é suspender? É nem afirmar, nem negar. Eu tenho um conjunto de crenças, de opiniões, que eu não sei ainda se são verdadeiras ou se são falsas. Eu preciso passá-las em revista. Mas nesse processo, o que eu vou fazer? Vou negá-las? Não. Eu não sei se elas são falsas, nem se elas são verdadeiras. Portanto, eu vou dizer não sei. Vou admitir que eu não sei. Eu vou suspender o juízo. E como eu não sei se elas é, são verdadeiras ou se elas são falsas, eu vou deixar elas em stand-by. Vou deixar elas no cantinho. Vou pegar elas, colocar numa gaveta e guardar. Vou colocá-las entre parênteses. O que, que acontece quando eu coloco entre parênteses? Existem coisas que eu não tenho como dizer assim, não sei. É o eu puro. Esse eu que coloco entre parênteses. Quando eu coloco entre parênteses coisas que eu não tenho como saber se é verdadeiro ou falso, o mundo externo existe? Não sei. A, as minhas crenças são verdadeiras? Não sei. Quando eu coloco em dúvida tudo aquilo que pode ser colocado em dúvida, não para dizer que é falso, mas simplesmente para deixar em suspenso, tem uma coisa que sobra, que é o eu puro. Esse eu puro não pode ser suspendido, porque eu sei que esse eu está aí. Esse eu é justamente o eu que está colocando as coisas em suspensão. E nesse sentido, portanto, é preciso né, fazer um segundo movimento. Tá, tem, eu coloquei as coisas em suspensão e sobrou algo. O que, que sobrou? Sobrou um eu puro. E o que, que tem desse eu puro? Ele é um, uma substância vazia? Porque o Descartes ele chega, né? o eu é uma substância pensante. Mas será que é? Né? O Russell vai dizer assim, não, a gente não pode ser tão apressado como o Descartes e já chegar e falar assim, não, o eu é uma substância pensante. Não, o eu puro. O que, que é o eu puro? Não sei o que, que ele é ainda. Então eu preciso me voltar para a minha própria consciência. 
preciso voltar para a consciência desse eu que pensa, desse eu que tem cogitações. No caso de Descartes, quando ele volta para esse eu, ele encontra a ideia de Deus e, a partir da ideia de Deus, ele deduz a existência do mundo. Só que a gente não pode, o Russell vai dizer, ser tão apressado assim como Descartes. Nós precisamos ir com mais cuidado. Não deixar que pressupostos filosóficos interfiram, né? Porque se a gente colocou em suspensão, aí depois do nada a gente não pode sacar da carta da manga Deus. A gente não pode sacar da carta da manga que o eu é uma substância. A gente tem que ir com cuidado. No entanto, a partir das meditações do Descartes, nós vemos a necessidade de um recomeço radical da filosofia. A filosofia precisa ser construída sobre bases firmes. Se a filosofia não é construída sobre bases firmes, é como construir uma casa sobre um tapete de areia. Se eu puxo o tapete, a casa cai. Imagina você estar ali com, construindo um castelo. E você constrói esse castelo sobre um tapete. Quando a gente pega aquelas cartas de baralho e constrói um castelo sobre um tapete, se eu puxar o tapete, as cartas caem. Então, se o fundamento do seu conhecimento é um tapete, é um fundamento frágil, se eu conseguir mostrar que esse pressuposto não é sólido, todo a construção de conhecimento que você fez desmorona. Então, se a gente quer um conhecimento firme, nós precisamos construir o conhecimento sobre bases firmes. As meditações impõem, assim, a necessidade de um recomeço radical da filosofia. E, para isso, é preciso, então, retomar essas meditações cartesianas a fim de efetuar um retorno ao eu puro. O eu puro, o que é o eu puro? É o eu purificado de tudo aquilo que é empírico, de tudo aquilo que pode ser colocado em dúvida. Se eu pensar num, num eu, eu posso pensar que eu sou o Sanke que faz, fez faculdade de psicologia, que faz um doutorado em filosofia. Tudo isso eu, eu, são coisas que fazem parte do meu eu, mas não é o eu pu puro, né? Porque essas coisas eu posso colocar em dúvida, né? Nem sei se eu tô numa matrix, como é que eu sei que realmente eu sou um doutor, eu sou um doutorando em filosofia? Talvez eu seja um doutorando em filosofia no sonho que a matrix criou para mim. Então, é, eu preciso purificar o eu de tudo aquilo que pode ser colocado em dúvida, de tudo aquilo que é empírico, de tudo aquilo que tem a ver com o mundo externo. E o que, que sobra? Sobra esse eu purificado. É isso que o Russell tá chamando de eu puro. E aí, então, nós temos a primeira meditação, onde o Russell vai falar, então, de rumo ao eu transcendental. O que, é que significa a palavra transcendental? A palavra transcendental é, uma, é um termo que o Russell pega do Kant, que significa aquilo que é uma condição de possibilidade para a experiência. Uma condição necessária para que haja experiência, seja qual for. Sem essas condições, não tem como ter experiência. Então, existem certas estruturas do meu eu que elas são necessárias para que haja experiência. Sem essas estruturas da consciência, essas estruturas do eu, não seria possível haver experiência. Por isso, quando a gente fala de eu transcendental, a gente está falando do eu enquanto condição de possibilidade para a experiência. Para que haja experiência, é preciso existir um eu que tem experiência. E esse eu, para ter experiência, ele precisa ter certas estruturas sem as quais ele não poderia ter experiências. Por exemplo, um eu que não é capaz de experimentar o tempo, que não é capaz de experimentar um fluxo de vivências, não é um eu capaz de ter experiências. Então, a possibilidade de temporalidade, de um fluxo temporal, portanto, é um exemplo de uma estrutura que o eu precisa para que ele tenha experiências. Porque as experiências são um fluxo temporal, né? as vivências fluem. Sem uma estrutura transcendental, eu não tenho experiência. Sem um eu transcendental, portanto, eu não tenho experiência. Então, para que eu tenha uma experiência, por exemplo, de ser enganado por um gênio enganador, para que eu tenha uma experiência de ilusão, eu preciso de uma consciência transcendental. Tem muita gente que fala, por exemplo, que a consciência é uma ilusão. Né? Hoje a gente tem algumas filosofias fisicalistas, que o Russell critica bastante, já criticava o naturalismo no tempo dele, e, e, e muitas filosofias materialistas, fisicalistas, naturalistas, elas vão falar assim que a consciência é uma ilusão. Isso não faz o menor sentido, né? porque a ilusão é, uma, é um fenômeno da consciência. Portanto, é, eu só posso me iludir, eu só posso me enganar se eu sou um eu consciente. Porque sem consciência não tem experiência, nem experiência de se enganar, nem experiência de se iludir. Por isso o eu é transcendental, ele é condição para qualquer experiência, inclusive a experiência de se enganar. Se o engano é possível, é porque tem consciência. Se é possível colocar coisas em dúvida, é porque tem consciência. Por isso a consciência não pode ser colocada em dúvida. Porque a consciência é a condição para que haja dúvida. A consciência é a condição para que haja engano. A consciência é a condição para que haja ilusão. Não, nada pode existir sem a consciência. 
Aí o Russell vai chamar esse primeiro momento de radicalismo do ponto de partida. Qual que é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é esse ponto mais cético, né? Esse, esse ceticismo metodológico de suspender, de passar em revista as nossas opiniões e crenças. Então o Russell chama isso de radicalismo de ponto de partida. O radicalismo de ponto de partida consiste em colocar de lado nossas crenças, não aceitando como certas as verdades da ciência e tendo como objetivo chegar a um fundamento absoluto do conhecimento. Quando o Rousseau fala não aceitar como certas as verdades da ciência, ele não está sendo um negacionismo, negacionista científico. Porque nesse primeiro momento, o Rousseau está tentando achar o solo para construir o conhecimento. Tudo bem, você tem a ciência, a ciência é um castelo estruturado. Mas esse castelo estruturado da ciência não pode estar estruturado sobre um tapete. Eu preciso achar o solo. Então eu não posso simplesmente assumir que esse castelo é a verdade sem saber se o solo é firme. Então, o Rússia não está negando a ciência. É claro que ele reconhece que a ciência é importante. É claro que ele reconhece que a gente tem que valorizar a ciência. É claro que ele reconhece que a ciência é fundamental. No entanto, o Rússia está dizendo assim, não adianta eu ter ciência se ela for só um castelo sem um solo firme. Eu preciso dar um solo firme para a ciência. Não é jogar a ciência fora, não é negar a ciência, é colocar a ciência em suspensão até que eu encontre o solo firme a pelo qual eu posso fundamentar essa ciência e garantir a sua segurança. Então não é negar a ciência, mas é buscar um solo firme para a ciência. Então, a gente tem que ter como objetivo chegar a um fundamento absoluto do conhecimento, um fundamento certo, um fundamento que a gente chama de apodítico, que é certo, que eu não posso colocar em dúvida. Não adianta, ah, eu vou construir o um conhecimento sobre é, experiências dos sentidos, mas as experiências dos sentidos são duvidáveis. Então, você está construindo todo o seu conhecimento sobre um tapete. Né? Hoje se critica muito De Caro, Russell, por falar, ah, não, eles eram infabilistas. Eles diziam assim que o conhecimento tem que, ter um, tem que ser uma coisa indubitável. Não, eles estão dizendo que a base, o solo fundamental tem que ser indubitável. Não é que todo conhecimento científico tem que ser indubitável. Não é que todo o nosso conhecimento sobre a realidade tem que ser indubitável. Mas, os, pelo menos o solo tem que ser, né? Porque senão a gente está construindo uma casa sobre a areia. E aí o Rousseau fala, por conhecimento entende-se as verdades demonstradas ou os julgamentos estabelecidos. O que é conhecimento para o Rousseau? O Rousseau está buscando o quê? Uma ciência rigorosa. Só que quando ele fala que a fenomenologia é a busca de uma ciência rigorosa, ele não quer dizer com isso ciência no sentido de ciência experimental, ciência laboratorial. Ele está usando ciência naquele sentido grego de episteme. O que é ciência? É um conhecimento verdadeiro, justificado, bem fundamentado. Então, o que, que o Russo está buscando? Um corpo de conhecimento bem fundamentado. Isso é ciência para o Russo. Ciência é um corpo de conhecimento bem fundamentado. E o Russo, então, vai discutir a questão do juízo. né? Porque o que, que é a epoquê? A gente vai colocar em suspensão os nossos juízos. E ele vai dizer assim, o ato de julgar é uma intenção e, em geral, uma simples presunção de que uma coisa existe ou é de uma determinada maneira. O que, que é julgar? Por exemplo, né? eu tenho é, um, uma árvore. Vamos supor que eu tenho uma cadeira verde na minha frente. Eu digo, a cadeira é verde. Geralmente, esse, esse julgar é uma intenção. O que é uma intenção? É eu me voltar para conhecer alguma coisa. Desde a filosofia medieval, os escolásticos chamavam conhecimento de intenção, porque eu intenciono o objeto. Eu tenho uma intenção, uma presunção de conhecer o objeto e eu me volto para o objeto. Então, intenção é conhecimento. Geralmente, quando a gente diz conhecer uma coisa, eu posso dizer que eu, que eu julgo que ela existe, então essa cadeira existe, e eu posso também falar que ela é de uma determinada forma, por exemplo, essa cadeira é azul. Então, geralmente, no conhecimento, a gente pode ter juízos existenciais e juízos predicativos. Juízos existenciais são sobre esta coisa existe, esta coisa não existe. A cadeira existe, a árvore existe, o unicórnio não existe. Eu também posso fazer juízos predicativos. A cadeira é azul. A árvore é verde. Então, eu estou atribuindo um predicado. Geralmente, a coisa julgada nesse sentido é uma coisa presumida. Você presume que existe essa coisa que você pode atribuir a ela. Ou a existência, ou um predicado. Outro tipo de julgamento intencional é o que o Russo vai chamar de evidência. Nele, a própria coisa encontra-se presente diante da consciência. E é, portanto... Nela que se encontra a coisa em si. Isso aqui é fundamental porque é uma discordância do Russell com o Kant. O Kant dizia que nós não temos acesso à coisa em si. Já o Russell não. Para o Russell nós temos acesso à coisa em si. 
Mas também a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas interpretam o Russell ou acham que o Russell era um fenomenalista. Fenomenologia não é fenomenalismo. O que é o fenomenalismo? Tudo que existe é aparência. E as coisas são como me aparecem. A fenomenologia distingue aparência de fenômeno. Uma aparência ela pode ser ilusória. Uma aparência pode ser encobridora. Mas o fenômeno é quando a coisa se mostra em si mesma. Para o Russell, geralmente, a coisa se mostra em si mesma na nossa percepção imediata. Então, pensa. Né? No campo da consciência, não tem diferença entre coisa em si e o fenômeno. Por que, que não tem essa diferença? Vamos pensar é, na consciência. Vamos supor, vou dar um exemplo bem engraçado. Assim, vamos supor que eu esteja numa alucinação e me aparece um elefante cor-de-rosa. Me apareceu assim, um elefante cor-de-rosa na minha frente. Tem como eu dizer que aquilo que apareceu para mim não é um elefante cor-de-rosa? A princípio, não. Se eu estou vendo um elefante cor-de-rosa, então apareceu para mim um elefante cor-de-rosa. Agora, a questão, esse elefante cor-de-rosa existe lá fora, ou ele é só uma alucinação, é uma outra questão. Mas que apareceu para mim um elefante cor-de-rosa, pelo menos enquanto ideia, isso é fato, isso é evidente. Então, essa percepção da coisa imediata, não tem como eu separar no campo da consciência fenômeno de coisa em si. Eu posso até separar fenômeno de coisa em si se eu estiver pensando a coisa em si no mundo externo e o fenômeno para a minha consciência. No entanto, se eu estiver pensando só no campo da consciência, que é o campo que a gente está depois que a gente faz a purificação, depois que a gente faz a hipoqué, eu não tenho como separar. Porque aquilo que eu percebo enquanto consciência, não tem como eu, eu dizer assim, não percebi. Pode até ser uma alucinação, pode até ser uma ilusão perceptiva, mas que eu estou vendo um elefante cor-de-rosa, eu estou vendo um elefante cor-de-rosa. No entanto, eu posso fazer uma coisa, é, na percepção imediata, geralmente a coisa aparece e pronto, eu, apareceu. No entanto, eu posso, num segundo momento, interpretar. Então, vamos supor que eu vi uma coisa ali. E aí eu interpretei, é uma corda. Mas aí, quando eu chego perto, é uma cobra. É uma serpente. E aí eu posso pensar, eu vi uma cobra? Talvez eu não vi uma cobra. Eu vi uma coisa que, para mim, pareceu uma cobra. E eu interpretei como sendo uma cobra. Essa interpretação é uma ilusão. Essa interpretação está errada. Essa interpretação encobre a coisa em si. Isso a gente chama, se a gente for usar um termo que é usado até pelos orientais, é na, no hinduísmo, por exemplo, de superimposição. Eu impus ao, a coisa aquilo que ela não é. Isso a gente chama de superimposição. Eu imponho um sentido para um fenômeno que não é o sentido que aquele fenômeno tem. Então pode ser que eu esteja vendo alguma coisa aqui, aí eu penso, nossa, estou vendo um elefante cor-de-rosa. Mas não é um elefante cor-de-rosa, eu nem estou vendo um elefante cor-de-rosa, mas eu só interpretei, eu julguei que era um elefante cor-de-rosa. Nesse caso, eu estou errado. Nesse caso, eu tive uma ilusão. E o que, que a fenomenologia busca fazer? Voltar às coisas mesmas. Não, eu preciso ver o que a coisa realmente é, no jeito que ela apareceu para mim. Independente se ela existe ou não, independente se é uma alucinação ou não, eu quero saber se aquilo que apareceu para mim é o que eu estou pensando que ele é. É o que eu estou julgando que ele é. Mas para isso, então, eu preciso olhar para o meu julgamento e falar será que eu estou julgando certo? Vamos deixar esse juízo um pouco de lado. O que, que eu vi de fato? Eu vi um negócio, eu pensei, é uma cobra. Ou eu vi um negócio, eu pensei, é uma corda. Mas era uma cobra. Tá, eu impus ao fenômeno um sentido que ele não tem. Como que eu purifico isso? Eu deixo o meu juízo de lado e vou me voltar para o fenômeno em si. Para a coisa em si. Então é possível acessar a coisa em si? É. Mas eu preciso de purificar o meu olhar se eu quero acessar a coisa em si. Então não é um fenomenalismo, não é como se qualquer coisa... Não, as coisas... Para eu acessar a coisa em si, eu preciso de método. Eu preciso purificar o meu olhar. Uh, em cada evidência, portanto, o que é evidência? Quando a coisa em si se mostra. E aqui é importante, quando a coisa em si se mostra, ela é evidente não porque eu acho evidente. Não é porque eu tenho uma sensação de que é evidente. Eu tenho uma, uma, eu tenho uma intuição da evidência, mas a clareza pertence à evidência e não a mim. Então, quando uma coisa se mostra, e eu vou purificando o meu olhar, e, eu, e aquilo que se mostra de maneira clara, e eu percebo, realmente, isso aqui é uma cobra, não é uma corda, e aquilo se mostra em sua clareza, se, e eu purifico o meu olhar dos meus preconceitos, dos meus juízos, dos meus pressupostos, e deixo a coisa se mostrar por si mesma, 
ela se torna evidente. E aí eu tenho uma intuição eidética, uma intuição da essência da coisa, uma intuição do que a coisa é em si mesma. Essa intuição não é um mero simen. Me parece, eu achei que é. Não. Essa intuição é você se submeter ao que a coisa é. Se submeter ao que a coisa é, então é uma intuição que, cuja evidência não está em você, mas na coisa. A coisa é evidente, a coisa é clara. Então, em cada evidência, o ser ou a determinação de uma coisa é captada pelo Espírito no modo ela mesma, na sua clareza, e com certeza absoluta. Porque, independente se, eu, se existe mesmo um elefante cor-de-rosa ou não, é claro que eu estou vendo um elefante cor-de-rosa. Pode ser uma alucinação. É, tudo bem, pode ser. Mas aquilo que está aparecendo para mim é um elefante cor-de-rosa, mesmo que seja uma alucinação. E isso eu não tenho como colocar em dúvida. Eu tenho como colocar em dúvida que existe um elefante cor-de-rosa lá fora. Mas eu não tenho como colocar em dúvida que um elefante cor-de-rosa está se mostrando a mim, está aparecendo a mim, mesmo que seja num ato de alucinação. E é importante dizer que, no entanto, a evidência não exclui a possibilidade de seu objeto tornar-se em seguida objeto de dúvida. O ser pode revelar-se uma simples aparência. De novo, o exemplo da corda e da cobra, né, que é um exemplo usado, inclusive, pelos orientais. É, então, de novo, né, pelos hindus, é, eu olho para uma coisa e penso... Eu estou vendo uma cobra. Mas aí eu, quer dizer, eu estou vendo uma corda. Mas aí eu olho melhor, purifico o meu olhar e percebo, não, na verdade não era uma corda. Eu tinha quase certeza que era uma corda. Mas o que eu estou vendo de verdade é uma cobra. Então, não sejamos enganosos de pensar que fenômeno é a mesma coisa que uma mera aparência. Fenômeno é só quando a coisa se mostra em si mesma. Eu posso me iludir, eu posso me enganar. Se eu não me enganasse, se eu não me iludisse, não precisava de fenomenologia. Não precisava de método para purificar o olhar e acessar a coisa em si mesma. Se eu fosse um fenomenalista, se as coisas fossem exatamente como elas estão aparecendo para mim, eu não precisaria de fenomenologia. A gente precisa de fenomenologia justamente porque a gente precisa purificar o nosso olhar, ir além das meras aparências e alcançar o fenômeno enquanto ele se mostra a partir de si mesmo. E aí o Rousseau vai falar, né? A evidência não exclui a possibilidade de seu objeto, como no caso da corda, que na verdade era uma cobra, tornar-se em seguida objeto de dúvida. O ser ele pode revelar-se uma simples aparência. Aquilo que parecia que era a coisa, na verdade, era uma ilusão minha. Em contrapartida, na evidência política, há uma impossibilidade absoluta de que se conceba a não existência de seu objeto. Então, o que, que, o, que, que o, o, o Rousseau está falando? Né? Na evidência política... Quando uma coisa é evidente de modo absoluto, é impossível que eu conceba a não existência desse objeto na medida em que ela aparece enquanto objeto para a consciência. De novo, eu posso até duvidar que o elefante cor-de-rosa exista no mundo externo, mas que algo como um elefante cor-de-rosa, algo como a ideia de um elefante cor-de-rosa se mostra a mim, isso eu não posso colocar em dúvida. A existência enquanto ideia é que não pode ser colocada em dúvida. Não é a existência enquanto coisa lá fora no mundo externo. Em cada evidência, o ser ou a determinação de uma coisa é captada pelo espírito do modo ela mesma. Né? É preciso dizer que a existência do mundo não ocorre como uma evidência apodítica. E aqui, perceba, a evidência da ideia é apodítica. Eu tenho uma ideia de um elefante cor-de-rosa, independente se ele existe ou não. Eu tenho uma ideia de uma cobra na minha frente, independente se ela existe lá fora ou não. Agora, a existência da coisa lá fora, isso tem como eu ter certeza absoluta? Certeza apodítica? Não. Eu posso ter certeza da coisa enquanto ideia. De que ela existe lá no mundo externo, eu tenho como ter certeza absoluta? Não tenho. Portanto, a existência do mundo externo é uma das coisas que a gente deixa entre parênteses. Russell não era um cético. Russell não duvidava da existência do mundo exterior. Russell não achava que o mundo exterior não exista. No entanto, para fins metodológicos, a gente não pode assumir como uma verdade que o mundo exterior existe, porque nós não temos uma certeza absoluta disso. E nós estamos tentando encontrar um solo firme para fundamentar o nosso conhecimento. Essa atitude de... Não afirmar nem negar que o mundo externo existe, mas deixar isso em suspenso, é o que nós chamamos de suspensão fenomenológica ou epoqué. Mas, suspendendo nossas crenças sobre o mundo, não nos encontramos diante de nada. Antes nos vemos diante do eu puro. Como eu disse, tem como eu colocar entre parênteses o mundo externo, mas não tem como eu colocar entre parênteses a consciência. Porque 
se não houver consciência, eu não, nem consigo colocar nada entre parênteses. Eu só posso colocar entre, algo entre parênteses porque é a consciência. Sem consciência não existe experiência nenhuma. Nem experiência de dúvida, nem experiência de ilusão, nem experiência de engano, nem experiência do elefante cor-de-rosa, nem experiência de nada. Portanto, por mais que eu possa colocar em dúvida o mundo externo, eu não posso colocar em dúvida a consciência. Eu não posso colocar entre parênteses a consciência justamente porque ela é aquilo que coloca as coisas entre parênteses. Então, quando eu coloco as coisas entre parênteses, eu não fico diante do nada, do vazio. Eu fico diante do, da consciência. E esse domínio da consciência a gente chama de domínio transcendental. Por que transcendental? Porque ele é a condição de possibilidade para que haja qualquer experiência. E esse retorno ao domínio da consciência nós vamos chamar de redução fenomenológica transcendental. Eu posso ter duas reduções na fenomenologia. Eu posso ter a redução eidética. O que é a redução eidética? É encontrar a evidência originária de um fenômeno. Aquilo que está aparecendo para mim é o quê? Eu purifico o olhar até encontrar o que é de fato. Ah, aquilo que está aparecendo para mim é de fato um elefante cor-de-rosa. Aquilo que está aparecendo para mim é de fato uma cobra. Eu achei que era corda, mas é cobra. Essa coisa de purificar o olhar para encontrar a essência da ideia que está se mostrando a você, a gente chama de redução eidética. No entanto, esse retorno à consciência, como a condição de possibilidade para qualquer experiência, esse voltar-se para a própria consciência purificada, a gente chama de fenomenologia transcendental, ou redução fenomenológica transcendental. Redução é retornar, retornar à própria consciência. No entanto, ao se instituir o eu transcendental, nós precisamos tomar cuidado com Descartes. Descartes assumiu muita coisa sobre a consciência quando encontrou ela, que ela era uma substância de que ele podia raciocinar, pensou logo existo, fazer alguns raciocínios de causalidade, a ideia infinita em mim foi causada por um Deus ali. Teve muita coisa que Descartes só assumiu. Ele, é como se ele tirasse da carta da manga, né? Algumas coisas que era para estar lá na caixinha da suspensão, mas que ele tira de lá. O Rousseau fala, vamos tomar esse cuidado. É importante também dizer que a subjetividade transcendental não pode ser confundida com a alma, com o eu psicológico, com a mente porque esse eu transcendental é um eu purificado de tudo que é empírico, de tudo que pode ser colocado em dúvida. Nós estudamos a primeira meditação, agora nós vamos para a segunda. Na segunda meditação, o Rússia considera o campo da experiência transcendental. Então vamos agora para o campo da consciência. Depois que a gente purificou o olhar, o que, que a gente encontrou? O campo da consciência. E o que há no campo da consciência? Nada? Será que esse campo é vazio? Depois que a gente purifica esse campo das coisas que eu posso colocar em dúvida, será que não sobra nada nele? Pelo contrário, sobra ideias. Do ponto de vista do conhecimento, o ser do eu transcendental precede qualquer existência objetiva. Então a consciência é o fundamento de tudo. Né? Há uma corrente de consciência de múltiplas cogitações que forma a vida desse eu. Então quando eu encontro a minha consciência purificada de tudo aquilo que eu coloco em dúvida, eu tenho ideias, eu tenho vivências, eu tenho pensamentos. Eu só não posso saber se esses pensamentos se referem a algo no mundo externo, porque eu não sei se o mundo externo existe. Mas eu tenho ideias. Eu tenho a ideia do elefante cor-de-rosa. Eu tenho a ideia da cor obra que parecia uma corda. Eu tenho ideias. Essas ideias estão aí. Essas ideias são reais. Essas ideias não podem ser colocadas em dúvidas. Que eu tenho essas ideias é um fato. Independente se elas se referem a algo que existe no mundo objetivo ou não. E essas cogitações, então, formam a minha vida, as minhas vivências. O modo de ligação que une um estado de consciência a um outro, a gente chama de síntese. O que é a síntese? É unir sintetizar, unir estados de, de cogitações. Então, que eu seja a mesma pessoa que pensou numa cobra e depois pensou num elefante, é uma unidade que eu estabeleci. O eu que pensou sobre o elefante é o mesmo eu que pensou sobre a corda. Isso a gente chama de síntese. Então, a síntese ela nos dá uma identificação e ela também nos dá uma consciência contínua de tempo. Porque tem um fluxo de vivência. Antes eu pensei no elefante cor-de-rosa. Agora eu estou pensando numa cobra que parecia uma corda para mim. Ou antes eu pensei no elefante de cor-de-rosa. Agora eu estou pensando numa corda. Daqui a pouco eu descubro que essa corda, na verdade, é uma cobra. Esse fluxo é o fluxo temporal de vivências. Então a síntese permite o tempo. E é uma síntese, então, passiva. né? Porque eu não, eu não produzo o tempo conscientemente. É, eu não faço o tempo voluntariamente. O tempo simplesmente ocorre. Esse fluxo de consciência simplesmente flui. Todo estado, todo estado de consciência, em geral, é em si mesmo, consciência de alguma coisa. Para o Russell, toda consciência é consciência de algo. Isso ele chama de intencionalidade. Intencionalidade é um conceito que existe desde o Aristóteles. 
né? e é um conceito que era definido como inabitação psíquica de caráter referente para um objeto determinado. Ou seja, os atos psíquicos em si mesmo eles não têm um conteúdo, porque o conteúdo de um ato psíquico é o objeto para o qual ele se refere. Então, portanto, por exemplo, o meu ato de conhecer, de perceber uma árvore, o conteúdo dessa percepção está no percebido. Para todo pensar, há um pensado. Para todo perceber, há um percebido. Para todo imaginar, há um imaginado. Então, os conteúdos dos atos psíquicos são aqueles objetos aos quais eles se referem. Qual que é o conteúdo do pensamento? Pensado. Qual que é o conteúdo da imaginação? Imaginado. Qual que é o conteúdo da memória? O lembrado. Todo ato de consciência, portanto, tem um objeto. Isso a gente chama de intencionalidade. Nesse caso, a suspensão ela mantém o objeto. Ninguém está negando que tem o um objeto. O que está se negando... Nada está sendo negado, na verdade. O que, o que está se colocando é que eu não tenho como dizer, nesse momento, do método, que esse objeto tem uma existência no mundo externo ou não. Não é negar que tenha, é dizer eu não sei. Do ponto de vista político, do ponto de vista do fundamento do conhecimento absoluto, tudo que eu posso saber é que eu tenho uma ideia de árvore, é que eu tenho uma ideia de elefante cor-de-rosa. E essa ideia, esse objeto ideal, o que é um objeto? Pense na palavra objeto. Algo é objeto para alguém. Né? Ele é objeto do meu pensamento, ele é objeto da minha memória. Então, se eu uso a palavra objeto, objeto não é a mesma coisa que coisa. Se eu falo coisa, geralmente quando eu falo, ah, é uma coisa, eu estou pensando na coisa lá fora, sozinha. Mas se eu falo objeto, eu estou pensando numa coisa que é objeto de algo, objeto de alguém, objeto de um pensamento, objeto de um ato de consciência. Portanto, algo como um objeto só pode existir enquanto objeto para a consciência, ainda que ela possa, ainda, ainda que tenha um mundo externo lá fora. Nós vamos chamar de intencionalidade esse caráter fundamental que a consciência tem de sempre ser consciência de alguma coisa. A análise da consciência, entendida como intencional, é o que a gente chama de análise intencional. Se eu quero a, analisar essa relação entre o pensar e o pensado, o, eu chamo de análise intencional. E o ato que pensa, o ato de consciência, a gente vai chamar de ato noético, que vem do grego noesis, que é inteligir, o ato que intelige. E eu vou chamar de noema, Aquilo que é inteligido, que é o objeto. O objeto eu chamo de noema e o ato de consciência eu chamo de noesis. Então, se eu quero fazer uma análise desses dois polos, da consciência e do seu objeto, eu chamo isso de análise noético-noemática. Uma análise do no, da noesis e do noema, do pensar e do pensado. Esses dois polos eles são simultâneos, correlacionados, um depende do outro, um não existe sem o outro. Só pode haver pensar se houver um pensado e só pode haver um pensado se houver um pensar. Só pode haver um imaginado se houver um imaginar e só pode haver um imaginar se houver um imaginado. É preciso ainda fazer uma distinção entre os tipos de atos de consciência e de outros atos reflexivos. Os atos reflexivos são o voltar da consciência para os seus próprios atos. Então a consciência ela pode ter essa metaconsciência, a consciência pode se voltar para si mesma. Eu posso ter uma autoconsciência, eu posso representar para mim os meus próprios estados mentais. Isso eu chamo de reflexão. Na reflexão natural, somos colocados no terreno do mundo apresentado como existente, o mundo da vida cotidiana. Quando eu reflito sobre os meus atos de consciência, eu posso ter duas atitudes. A atitude mais natural, que é a atitude da vida cotidiana, que é supor que o mundo externo existe, supor que isso que eu estou percebendo é real, eu posso ter uma atitude filosófica, que é essa que a gente está tentando ter, de colocar em suspensão os nossos juízos prévios para tentar encontrar um fundamento absoluto para o conhecimento. Nessa experiência fenomenológica, portanto, né, eu posso então ter, uma, um, ter um trabalho filosófico. Eu posso fazer, por exemplo, algumas, alguns trabalhos como descrição de ideias. Eu posso descrever as ideias que estão se apare aparecendo a mim. Eu posso tentar encontrar a essência dessas ideias, é, aquilo que é fundamental. Então, vamos supor que eu tenho uma, uma árvore. A ideia de árvore apareceu para mim. O que, que eu posso fazer? O que, que é essencial na ideia de árvore? O que, que é aquilo que faz com que eu olhe para essa ideia que aparece para mim e chamo isso de árvore? O que, que faz uma árvore ser uma árvore? Será que é ser uma árvore de abacaxi? Não, né? porque existe árvore de outras frutas. Será que a árvore tem um determinado tamanho? Não, porque existem árvores pequenas, árvores grandes. Então eu preciso fazer esse exercício de tentar encontrar aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial numa ideia. E isso é muito importante. Importante, inclusive, para a ciência. Né? Se o cientista quer determinar se o vírus é um ser vivo, 
eu preciso perguntar antes, o que, que é um ser vivo? Independente se ser vivo existe ou não, o que, que é essencial a ideia de ser vivo? O que, que é aquilo sem o qual um ser vivo não seria um ser vivo? Se eu sou um cientista, portanto, eu não, eu não posso prescindir da fenomenologia, porque é a fenomenologia que vai dar a substancialidade dos conceitos com os quais eu trabalho. Nós podemos ir agora para a terceira meditação, que é sobre os problemas constitutivos. Nessa é mais breve, o Rousseau fala assim, Por constituição fenomenológica, entende-se a constituição de um objeto intencional em geral. Até aqui, o objeto intencional tem sido pensado independente de se considerar se ele existe ou não. O ser do mundo é transcendental à consciência, ou transcendente à consciência, mas essa transcendência constitui-se unicamente na vida da consciência. Desse modo, a realidade e a transcendência do mundo são inseparáveis da subjetividade transcendental. Na subjetividade se constitui qualquer espécie de sentido e de realidade. Os objetos existem para nós e só são o que são com objetos de uma consciência real ou possível. O que, que são os objetos? Né? É, o objeto ele é constituído, o objeto ele não, ele é constituído pela consciência, porque a gente não só percebe uma coisa, mas a gente percebe o sentido da coisa. A gente não vê uma coisa vazia qualquer. Eu vejo uma coisa e vejo o seu significado. Então eu vejo uma coisa como algo. Eu vejo uma coisa como uma árvore, uma coisa como uma cadeira, uma coisa como um elefante cor-de-rosa. E o objeto dotado de sentido, portanto, é uma constituição da consciência. A consciência dá esse sentido ao objeto. E a consciência constitui o objeto. Até mesmo se a gente for um pouquinho mais realista e pensar na maneira como a gente percebe o mundo, a gente constitui os objetos. O que, que, a, minha, o que, que a minha mente faz? Ah, vem dados do, da visão, vem dados do, do tato, e eu misturo esses dados e mondo o objeto quadridimensional. Se eu for me ater só aquilo que eu percebo de fato, eu nunca percebo um objeto inteiro. Eu sempre percebo uma faceta do objeto. Eu sempre ob ob observo o objeto a partir de uma perspectiva. Eu sempre é, tenho acesso a uma parte dele. Mas o que, que minha mente faz? A minha mente ela sintetiza vários dados dos sentidos e constitui um objeto completo, quadridimensional, localizado num lugar do espaço, que pertence a uma certa classe de objetos com o qual ele mantém relação. O Russell não está negando que exista coisas no mundo externo. Ele está dizendo que esse objeto, enquanto uma coisa que minha consciência vai lá e combina percepções para construir um objeto completo... É uma constituição que a consciência faz, é uma construção da consciência. É nesse sentido que os objetos são constituídos pela consciência. Os objetos são constituídos pela consciência porque é a consciência que sintetiza vários dados que ela recebe e constrói um objeto. Então, por exemplo, eu, pego, eu faço uma síntese intermodal. Eu, peço, eu pego dados que vêm da visão, eu pego dados que vêm da audição, eu pego dados que às vezes vêm do olfato, que vêm do paladar, e eu misturo esses dados e constituo um objeto. É, nunca, se a gente fosse ater só a percepção, a gente tem um objeto completo. Eu sempre percebo uma faceta só do objeto. Então, o objeto ele é constituído. Independente se ele vai corresponder ou não a uma coisa externa, esse objeto, para a consciência, ele é constituído. E eu posso constituir tanto objetos que eu estou percebendo, quanto objetos possíveis, que nem sequer existam, como objetos fictícios, como o unicórnio, o elefante cor-de-rosa. A partir da combinação de dados, eu posso ir constituindo objetos. Então, a consciência, ela constitui. Isso a gente vai chamar de constituição fenomenológica. Ela constitui os seus objetos. Esses objetos correspondem a coisas na realidade? Não sei, porque por uma questão de método, nós assumimos até aqui que não sabemos se o mundo externo existe de fato ou não. Mas esse mundo de ideias, esse mundo de objetos, ele, ele existe. Esse mundo de objetos. Esse mundo que é uma trama de objetos aparecendo para mim. Esse mundo enquanto um, um horizonte no qual diferentes objetos me aparecem. Esse mundo eu não tenho como duvidar que ele existe. Mas o mundo externo, é, eu não sei. Nem sei se ele existe, nem sei se não existe. Mas eu sei que esse objeto, na medida em que ele aparece para a consciência, ele é constituído. Nós podemos ir para a quarta meditação, que ele vai falar dos problemas constitutivos do idealismo transcendental. Idealismo transcendental é uma expressão que o Russell toma do Kant, mas que não tem o mesmo sentido no, do que o Kant, porque o Kant tem outras posições. Então, o Russell não concorda em tudo com o Kant. O que o Russell concorda é que a consciência ela é a condição de possibilidade para toda experiência possível. A subjetividade é a condição de possibilidade para qualquer experiência de qualquer objeto ou de qualquer tipo de experiência. 
O eu ele existe por si mesmo, ele é existente para si mesmo como uma evidência contínua e, em consequência, constitui continuamente a si mesmo como existente. Então, a minha consciência, eu não tenho como duvidar dela. O eu é o polo idêntico dos estados vívidos. O Russell vai usar a expressão mônada, que ele pega do Leibniz, mas aqui é ele não está sendo leibniziano. Ele só está falando que eu tenho aí uma experiência do, da minha consciência como se ela fosse uma mônada. Vamos pensar aqui como se ela fosse um campo, né, que é melhor. A consciência é como se fosse um campo em que várias coisas são experimentadas. Isso que ele está chamando de mônada. Que aqui nós vamos entender como um campo de experiência. Não precisa pensar naquele sentido leibniziano de uma mônada fechada em si mesma, que não interage com outras. Não é isso que ele está propondo. Ele só está usando um termo que vem do Leibniz, mas não, não com o mesmo sentido do Leibniz. É mais o sentido de que eu tenho a experiência do meu eu como a experiência de um campo de vivências. A teoria do eu nos leva a uma fenomenologia genética. Né? O que, que seria, então, essa fenomenologia genética? É uma fenomenologia que vai buscar pela gênese, pela origem. E a fenomenologia genética então, vai perguntar sobre a gênese pela qual nós constituímos as, as coisas. Algumas dessa, dessas gêneses, esses modos de construir coisas, pode, pode ser ativo, por exemplo. Eu posso ativamente construir a imagem de um unicórnio. E aí eu pego a ideia de um, de um cavalo junto com a ideia de um chifre e construo um unicórnio. No entanto, algumas gêneses né, são, de, são passivas. Por exemplo, o tempo. A experiência de tempo, que é uma experiência na qual eu retenho na memória o que passou, eu tenho uma expectação do que vem do futuro. Esse fluxo temporal é uma síntese passiva. Então, a gênese temporal é uma gênese passiva. Então, eu posso ter uma fenomenologia genética que vai cuidar de pensar a gênese de constituição daquilo que aparece para a minha consciência. E eu também tenho uma fenomenologia descritiva, que tem como objetivo descrever aquilo que me aparece. E essa fenomenologia descritiva é uma fenomenologia eidética, que, que a palavra eidética vem de eidos, que no grego é uma expressão que se referia às ideias ou formas platônicas. E nesse caso aqui nós vamos entender a ideia como a essência da coisa. Então, eu posso saber qual é a essência de uma árvore? Claro que eu posso. Eu posso saber qual é a essência de uma cadeira? O que faz uma cadeira ser cadeira? Posso. Eu preciso da tese da existência para fazer isso? Não. Independente se cadeira existe no mundo externo ou não, eu posso pensar qual é a essência da forma cadeira? O que, que faz uma cadeira ser uma cadeira? Sem o qual aquilo não seria uma cadeira. Cadeira precisa ter três pernas? Precisa ter quatro pernas? Precisa ser de madeira? Precisa ser de almofada? Não precisa, né? Essas coisas não são essenciais à cadeira. Então, eu posso ter uma ciência de essências. Perceba, mesmo nesse momento em que eu não sei se o mundo externo existe, existe um tipo de ciência que é possível, que é a ciência das essências. Porque para eu saber a essência de uma coisa, é irrelevante se essa coisa existe ou não. E a ciência das essências é fundamental, inclusive, para a ciência dos fatos. O que é ciência dos fatos? Ciência dos fatos são ciências que estudam aquilo que existe. A biologia, a química, vão estudar coisas pressupondo que elas existem. Mas, para eu estudar as coisas pressupondo que elas existem, eu preciso saber identificar o que as coisas são. Aquilo é uma árvore? O vírus é um ser vivo? Será que isso deve ser classificado como um ser vivo? As a bactéria pertence ao gênero dos animais? Não, né? Mas vamos lá. Para eu responder essas perguntas, não é com ciência de fatos. Eu preciso fazer uma análise do que é essencial. O que é essencial para uma coisa ser considerada ser vivo? Tem que respirar? Tem que se mover? Tem que ser composto de um DNA, de um material genético? Tem que ser uma coisa capaz de se autorreplicar? Só é quando eu determino o que é essencial a ideia de ser vivo que eu posso olhar para o vírus e falar Ah, o vírus é um ser vivo. Ou Ah, o vírus não é um ser vivo. Mas perceba, para eu fazer esse procedimento de determinar a essência das coisas, importa se o vírus existe? Importa se ser vivos existem? Não importa. Porque eu consigo fazer uma ciência das essências, independente se as coisas existem ou não. Eu consigo identificar qual é a essência do unicórnio. O que faz um unicórnio ser um unicórnio? O que é aquilo sem o qual um unicórnio não seria um unicórnio? Ah, eu quero fazer, eu quero saber o que é um átomo. O que é um átomo? O que é a essência de átomo? O que faz um átomo ser um átomo? Não importa se átomo existe ou se não existe. Eu posso fazer uma ciência de essências sem pressupor que a coisa existe ou que ela não existe. E essa ciência de essências é fundamental. Então, o que é a fenomenologia nesse, nessa, nesse procedimento? É uma ciência de essências, não é uma ciência de fatos. Não é que a ciência de fatos não é importante. É claro que a biologia é importante. É claro que a química é importante. 
No entanto, a biologia, a química, a física, qualquer ciência de fatos, precisa de uma ciência de essências. Precisa saber identificar o que ela está estudando. Precisa saber olhar para uma coisa e falar, isso é ser vivo, isso não é ser vivo, isso é uma molécula, isso não é molécula. Eu preciso fazer uma fenomenologia da molécula. O que, que é uma molécula? O que, que faz uma molécula ser molécula? E para isso, não importa se existe molécula ou não, eu posso fazer ciência de essências. E esse é um dos papéis da fenomenologia que a gente chama de fenomenologia eidética. Por fim, na quinta meditação, o Russell vai falar do que ele chama de intersubjetividade monadológica. O Russell, muitas vezes, ele foi criticado de ser um solipsista. Tudo bem, tem minha consciência. Eu não sei se o mundo externo existe. Logo, tudo que existe sou eu e minhas vivências. O Russell não pensa assim. O Russell não pensa o eu individual como se ele fosse, como se ele esgotasse tudo. É claro, isso é uma coisa difícil. Isso não é uma coisa que o Russell vai de de desenvolver nas meditações cartesianas. Isso é uma coisa que vai ser aberto no trabalho dele, que ele vai ter que voltar nisso, que ele vai ter que trabalhar isso. Que é a ideia de que nem tudo que eu percebo, nem tudo que eu experimento é como se fosse uma coisa. Eu experimento o outro. Eu posso ter empatia pelo outro. Eu posso reconhecer no outro uma intencionalidade. Quando eu estou diante de uma outra pessoa, não é como estar diante é, de uma cadeira, de uma árvore. É estar diante de alguém que também tem intencionalidade. É estar diante de alguém que também tem experiência. Então o Russell precisa trabalhar com uma ideia de intersubjetividade. A gente tem um mundo compartilhado. Esse mundo compartilhado, o Russell depois vai chamar de Lebenswelt. Lebenswelt é o mundo da vida. Esse mundo da vida é o mundo da experiência comum. O que é experiência comum? Todos nós participamos de uma experiência comum. Todos nós compartilhamos uma vida comum. Nós somos como mônadas dentro de um fluxo de experiências. Pensamos que existe a vida comum, existe a consciência comum, existe o um mundo compartilhado e nós somos como diferentes eus compartilhando de uma mesma vida. Isso ele entende que é uma evidência pré-teórica. Isso é uma coisa que está dado. Assim como o elefante cor-de-rosa como uma evidência política está dado. Esse mundo compartilhado na consciência está dado. O mundo externo, eu sei se existe, eu não sei, mas que eu compartilho a consciência com outros eus, que eu tenho um mundo intersubjetivo compartilhado, é uma coisa que está dada para mim antes que eu teorize, antes que eu filosofe. E aí, desse sentido, o Russell vai falar, então, de uma intersubjetividade transcendental. Ele vai dizer né, que a intersubjetividade transcendental possui uma esfera intersubjetiva de vinculação, em que ela constitui de maneira intersubjetiva o mundo objetivo, o mundo compartilhado. O meu eu, que se mostra a mim de maneira certa, apodítica, só pode ser aquele eu que tem uma experiência de mundo de estar em comunidade com outros eus, em uma sociedade de mônadas. Mônada aqui é a expressão para usar o campo de vivência do eu. E ele vai dizer, então, que isso se apresenta a mim como um conteúdo ontonoemático. Né? É uma coisa que apresenta, se apresenta para mim como um objeto da minha experiência. E nesse sentido, é onto, é, é algo, que é um ser, que se apresenta como um noema, ou seja, um objeto da minha experiência. Primeiro eu se apresenta como um objeto da minha experiência, mas depois eu também percebo eu como alguém que compartilha comigo de experiência, que compartilha de mim de um mundo da vida. É claro, aqui é insatisfatório, de fato. Aqui o russo é bem satisfatório, porque ele vai falar de um mundo da vida predado, ele vai desenvolver esses termos melhor depois. Aqui nas meditações cartesianas ainda fica meio assim, nossa, mas será que está bem fundamentado essa intersubjetividade? Será que ainda está bem fundamentado essa ideia de que eu tenho uma certeza clara de que eu compartilho o mundo com outros eus? De que eu compartilho a vida com outros eus? Aqui realmente, de fato, é, não é... O Rússia não desenvolve tanto, isso ele vai desenvolver depois, quando ele vai trabalhar melhor a ideia de mundo da vida. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.